El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Fun may be fun, but it's not when the one that you love has gone. I try to sleep, but the counting of sheep goes on and on. Without your kiss, I just cannot exist from the night till dawn. Lover, 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 come back. La que canta es Doris Day, y lo que canta es el tema principal de Pijama para dos, una comedia que protagonizó junto a Rod Hudson en 1961. Y es que Rod Hudson es el protagonista de nuestro primer reportaje de hoy. Este viernes 2 de octubre se cumplieron 35 años del fallecimiento del actor, una muerte que más allá de lo cinematográfico sacudió al mundo entero. Por eso en estos tiempos de pandemia queremos acordarnos de aquella otra plaga y de Rod Hudson, el hombre que marcó un antes y un después en la lucha contra el SIDA. 19 de septiembre de 1985. Famosos del cine y de la vida social llenan las mesas del salón. Han acudido a la llamada de Lee Taylor, que organiza una gala a beneficio de los enfermos de SIDA. Burr Lancaster es el encargado de leer un mensaje que ha enviado Rock Hudson, que esos días se encuentra agonizante en su lecho, víctima de la enfermedad. Bien, dice así. Queridos amigos, lamento las circunstancias por las cuales no puedo estar con vosotros esta noche. Sé que la cobertura informativa sobre mi enfermedad ha alertado al mundo sobre la gravedad de este desastre y que eso será beneficioso para una mayor investigación, aumento de fondos y hacer comprender a todos la realidad de esta enfermedad. No estoy contento de tener SIDA, pero si esto puede ayudar a otros, acepto mi desgracia como un aspecto positivo. Firmado, Rock Hudson. 40 años antes, aquel moribundo que estaba a punto de conmocionar al mundo era solo un joven camionero. Todas las tardes, al acabar su jornada de trabajo, el joven Roy Shearer aparcaba su camión a las puertas del estudio cinematográfico, se peinaba cuidadosamente y se sentaba sobre el capó a fumar un cigarrillo tras otro. de los años 40, Hollywood estaba en pleno esplendor y Roy Shearer quería también una parte del pastel, quería ser actor. Su esperanza era que alguna gente de los que visitaban el estudio a diario se fijara en él, algo que finalmente ocurrió, pero no a las puertas del estudio como él pensaba, sino en un bar de ambiente gay que ambos frecuentaban. ¿De dónde eres, Roy? Winnetka, un pueblecito de Illinois. ¿Tienes experiencia como actor? No. ¿Sabes una cosa? En todos mis años como representante, tú eres el primero en admitirlo. Lo primero fue buscarle un nuevo nombre. Tenía que ser algo fuerte y grande como él, y nada mejor que inspirarse en la geografía. Rock, Roca, y de apellido Hudson, como el caudaloso río. ¿Rock Hudson? Sí, Rock Hudson suena estrella. Duro como las montañas rocosas. Oh. Pronto se convirtió en uno de los galanes juveniles de moda. En sus primeras películas, Rock Hudson hacía de vaquero, de piloto de aviación, de árabe, incluso de indio, como en Winchester 73. Sí, soy un indio. Hombres blancos son ladrones. En la paz roban nuestras tierras. En la guerra matan nuestras mujeres. Su gran oportunidad le llegó con el melodrama Obsesión, de Douglas Sirk. Doctor, yo no podría hacerlo. Nunca he manejado un buril de juego. No hay nadie más. Aquí... Esto es una clínica particular, doctor. Ninguno aceptaría esa responsabilidad. ¿Quiere hacerlo usted? Yo. No tengo bastante experiencia. Puede usted hacerlo. Saldará usted ahora esa vieja deuda de una manera que nunca pudo imaginar. Por primera vez, Rock Hudson demostró que no solo podía gustar a las jovencitas, sino también conquistar a sus madres. Después vendría Gigante, por la que fue nominado al Oscar. Fíjate en ellos. Te aseguro que no hay otros tan espléndidos en todo el mundo. ¿Son todos nuestros? Sí, y otros 49.000 como estos. El ídolo juvenil, algo Sosainas, al principio se había convertido en un buen actor. Era el momento de probar su gancho comercial y nada mejor que la comedia para demostrarlo. Rock encontró en Doris Day su pareja ideal y juntos protagonizaron una serie de comedias que calaron muy bien entre el público. Títulos como Pijama para dos, Confesiones a medianoche o No me mandes flores. ¿Está usted loco? ¿No se da cuenta de lo que hace? ¿Me lo dice a mí? Sí, es mi vestido lo que tiene usted en su anzuelo. 
Oh, lo siento. Es un vestido un poco raro. ¡Es mi cola de sirena! ¿Quiere devolvérmela? En 1957, la encuesta anual de la Asociación de Exhibidores le situaba en el primer puesto de su lista, coronándole como el actor más popular y taquillero del momento. Sin embargo, su descenso fue casi tan rápido como su ascenso. En 1965 estaba ya en el puesto 10 de la encuesta, para desaparecer de ella definitivamente dos años más tarde. Pero eso no significa que Rod Hudson dejara de trabajar. Siguió haciendo películas y en los 70 encontró una segunda juventud de éxito gracias a la serie de televisión Macmillan y su esposa. Sin embargo, todo iba a cambiar dramáticamente a mediados de los años 80. ¡Eh! ¡Fre! ¡Mira! En una escena de la película Pijama para dos, el actor aparece vestido con un abrigo de visión femenino, por circunstancias del guión. Dos tipos que le ven, se miran el uno al otro y dicen... Eso es lo último que podía figurarme de él. Ese fue el gran temor de Rock Hudson durante toda su vida, que el público pudiera descubrir su condición de homosexual. En sus años de gloria, una leve acusación en ese sentido habría acabado con su carrera de galán. Mira, estoy aquí con una mujer bonita, solos los dos en su piso... Son las diez y media y para mí la noche ya ha terminado. Rock Hudson tuvo decenas de amantes masculinos, pero siempre lo llevó en secreto. Incluso en 1955 le obligaron a casarse con su secretaria en un matrimonio de conveniencia. No sé qué pensarán otras recién casadas en su luna de miel, pero yo me siento muy feliz. No nos hemos aburrido, ¿eh? Es decir, hasta ahora. El actor estuvo casado tres años, pero su compromiso solo duró lo que la noche de bodas. La historia de Rock Hudson es la de un prisionero en una jaula de oro, la jaula de su fama que le obligó a llevar una doble vida. Una doble vida que el SIDA acabaría sacando a la luz. En julio de 1981, un artículo del New York Times hablaba por primera vez de una nueva enfermedad. Raro cáncer detectado en 41 homosexuales. El brote se extiende también en Nueva York. La epidemia empezó a propagarse a toda velocidad, sobre todo dentro de la comunidad gay. Bill, ¿qué ocurre en Washington? ¿No saben lo que le ocurre a esa gente? Si lo saben, no hablan de ello. En efecto, la administración Reagan hacía oídos sordos a lo que estaba pasando. ¿Cuánta gente debe fallecer para que resulte rentable que ustedes hagan alguna cosa al respecto? ¿Cien? ¿Mil? Muchos, muchísimos más. El número de muertos superaba a los 25.000 en Estados Unidos cuando Ronald Reagan aludió por primera vez al SIDA en uno de sus discursos. A Rock Hudson, por su parte, le iba a tocar jugar un papel fundamental en esta historia. ¿Sabe? Necesitamos a alguien que les meta el miedo en el cuerpo. Su caso y la publicidad a nivel mundial que tuvo ayudó como ningún otro a la difusión del problema. Tanto es así que, como decíamos antes, su muerte marca un antes y un después en la historia del SIDA. En 1984, Rock Hudson tiene 57 años, pero no está bien. Noto que algo está pasando en mi cuerpo. Se siente mal y su aspecto es cada vez más desmejorado. Por fin le convencen para que visite a un médico especialista, el doctor Michael Gottlieb, que le diagnostica SIDA. Cuando empecé a atender a Rock Hudson, ya habían muerto cientos de personas. Y era muy desalentador para mí, un médico joven, verme en esas circunstancias sin mucho que ofrecer. Más que a la misma enfermedad, Hudson teme que el asunto salte a la luz pública. No obstante, coge su agenda y envía cartas anónimas a todos los chicos con los que ha mantenido relaciones en los últimos meses. Ya que tú y yo hemos tenido contactos sexuales con intercambio de esperma, creo que es honesto decirte que he descubierto que tengo el SIDA. Te sugiero que te sometas a las pruebas pertinentes para que estés seguro de que te encuentras bien. Rock Hudson parece no aceptar lo que le está pasando y firma un contrato para intervenir en 11 capítulos de la serie Dinastía. Pero su salud es cada vez peor, su aspecto físico alarma a todos, aunque él siempre da respuestas evasivas, aludiendo a una cura de adelgazamiento. En los días que tiene libre, vuela a París, al Instituto Pasteur. <risa> cama del hospital tres horas al día se somete a un tratamiento con un fármaco experimental que retrasa los efectos de la enfermedad. Eso le permite seguir trabajando en dinastía, pero llegado un momento ha de renunciar a rodar los últimos capítulos. Los rumores sobre su enfermedad saltan a los medios de comunicación. ¿Qué le ocurre a Rod Hudson? El actor de 59 años está ingresado en un hospital de París. La enfermedad que padece es un misterio absoluto. El actor renuncia a todos sus compromisos profesionales y se encierra en su mansión de Los Ángeles. 
pero un día recibe una llamada de teléfono. Su amiga Doris Day va a presentar un nuevo programa en televisión y quiere que él sea su primer invitado. Para entonces el actor está demasiado enfermo, pero acepta la invitación para no defraudar a su amiga. Quería que Rod Hudson fuera mi primer invitado, así que le llamé y me dijo, allí estaré, puedes contar conmigo. Todos sus amigos sabíamos que siempre podíamos contar con él. En la entrevista no hablamos de la enfermedad, pero solo puedo deciros que aquellos días fueron devastadores para mí. Lo que los americanos ven esa noche en su televisor es a un hombre con la muerte escrita en el rostro. Está desorientado, camina tambaleándose y apenas puede hablar. Nadie cree que se trate de una gripe, como se ha dicho en el programa. Pocos días después, en París, sufre un colapso en el hall del Hotel Ritz. Ese mismo día, su agente ofrecerá un comunicado de prensa en el que reconoce que el actor padece el SIDA. Recuerdo sus palabras perfectamente. Me dijo, es lo que quieren, ya no. Vamos a dar a esos buitres lo que quieren. Jamás habría reconocido que tenía SIDA. Nunca. Porque eso suponía confesar que era homosexual. Rock Hudson es llevado a su mansión, donde acompañado por enfermeras y amigos, vivirá los últimos días de su vida. Uno de estos amigos era el director de teatro Stockton Briegel. Yo iba a visitarlo casi a diario. Y uno de esos días, él estaba sentado en la cama y me dijo, ¿te importaría rascarme la espalda? Y yo le dije, claro que no. Y me contestó, ¿sabes qué? Es que nadie me toca. Nadie quiere tocarme. Y yo pensé, Dios mío, es una de las personas más famosas del mundo, una de las estrellas de cine más importantes y nadie, ni siquiera una enfermera, se ofrece a rascarle la espalda. Fue muy triste ver que se sentía tan solo, tan aislado y desamparado. Finalmente, solo unas pocas personas serán autorizadas a visitarle, entre ellas Doris Day y Elizabeth Taylor, quien organizará la gala benéfica en la que se leerá su última declaración pública. El 2 de octubre de 1985, el actor dejó de respirar. Según su voluntad, fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el mar. Rod Hudson acabó convirtiéndose en el rostro del SIDA, muy a su pesar. La repercusión que tuvo su muerte hizo que muchas personas y algunos gobiernos por primera vez se hicieran conscientes de la gravedad de la plaga. Los bancos de sangre empezaron a analizar las donaciones de sangre para detectar las infecciones de SIDA en 1985. Desde entonces, a través del activismo político, la comunidad gay ha provocado cambios en muchas de las políticas gubernamentales sobre el SIDA y ha encabezado la creación de una amplia red de organizaciones para aportar ayuda a víctimas del SIDA. Clásico en la SER. Sucedió una noche. es una adaptación al jazz del tema de amor de Espartaco, interpretado por el músico Joseph Latif. Y es que la película de Stanley Kubrick y Kirk Douglas va a ser el centro de nuestro siguiente reportaje, ya que el próximo martes, día 6, se cumplen 60 años de su estreno. Vamos a contaros algunas cosas sobre su rodaje y su importancia dentro de la historia del cine.
A mediados de los años 50 del siglo XX, los estudios de Hollywood se embarcaron en la filmación de grandes superproducciones épicas, a fin de plantarle cara a la nueva competencia que suponía por entonces la televisión. ben -Hur o Los Diez Mandamientos son los ejemplos más característicos de aquella moda. Sin embargo, hubo directores como Stanley Kubrick que supieron combinar el espectáculo propio del peplum con una mayor profundidad psicológica de los personajes y lograr así que Espartaco pueda considerarse también una película de autor. Stanley Kubrick. Creo que a pesar del trastorno financiero que la televisión ha causado al cine, ha planteado a la vez un reto estimulante que nos obliga a hacer películas con mayor sinceridad y mayor atrevimiento. En realidad, el gran promotor de la película fue Kirk Douglas. Fue él quien compró los derechos de la novela escrita por Howard Fast. Pero hay una buena historia ahí, sobre un hombre que se enfrentó al mundo entero. De momento me gusta. Y rodó la adaptación con su propia productora. El director originalmente elegido fue Anthony Mann, y fue él quien rodó las primeras escenas de la película, las que transcurren en la cantera. No parece... Que el nombramiento te entusiasme. Sin embargo, pronto quedó claro que no se entendía con Kirk Douglas y fue despedido tras una semana de trabajo. Entonces, el actor llamó a Stanley Kubrick, con quien había trabajado muy a gusto en la película Senderos de Gloria. De esta forma, Kubrick, con 31 años, se convirtió en el director más joven en comandar una superproducción de esa envergadura. Entonces hay que felicitar y a mí también por haber encontrado quien está capacitado para darme lo que hasta hoy nadie ha podido. El director supo ir más allá de la épica y añadió a Espartaco un lirismo muy particular y un claro mensaje ideológico, la libertad como máximo anhelo del ser humano. Eso fue lo maravilloso, ver a los esclavos alzarse del suelo y levantar sus cabezas con orgullo, la canción en los labios, erguidos, alegres salvando montañas y valles. Confiando en un futuro. Peter Su gran virtud es que es la única película de su clase en la que no sale Jesucristo ni hay rastro de cristianismo. Hay fe, sí, pero no religión. Solo por eso había que premiar a Kirk Douglas por su valor. Hacer una película épica sin Jesucristo y con Kubrick tiene mucho mérito. Espartaco cuenta la historia real de un gladiador que puso en jaque a Roma en el siglo I a.C., liderando una revuelta de esclavos y reuniendo un ejército de 120.000 hombres. Un ejército de gladiadores. Nunca se vio un ejército igual. Un buen gladiador vale por dos soldados romanos. Venceremos a las legiones que nos ataquen si nos lo proponemos. Para eso haría falta un gran ejército. Pues lo tendremos. Iremos libertando a cuantos esclavos encontremos a nuestro paso. ¿Quién formará ejército más numeroso? En Espartaco hay acción, luchas y batallas, pero también emoción y romance. Toda la película está impregnada de un aire fatalista, como presagio del fracaso al que están condenadas las ilusiones del protagonista. Si mirando una mágica bola de cristal vieras a tu ejército destruido y a ti mismo muerto, si vieras tan claro ese futuro como creo que ya lo estás viendo, ¿continuarías luchando? ¿Qué importa eso? Todo hombre pierde cuanto muere. Pero un hombre libre y un esclavo no pierden lo mismo. La muerte es la única liberación para el esclavo. Por eso no la teme. Por eso venceremos. Hay sobre todo una escena que todo el mundo recuerda. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable. Que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo, yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. ¡Yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco! Una escena que, por cierto, inspiró en España un anuncio televisivo en los 90 de prevención del SIDA. La película cuenta con un reparto espectacular. Supongo que tendrás variedad, ¿no? Sí, inagotable. Lorenz Olivier, Peter Justinov, Charles Lawton, Jan Simmons, Tony Curtis... Kirk Douglas utilizó un engaño para convencerles. A cada uno de ellos envió un guión distinto, en el que su papel tenía más protagonismo que el resto. Cuando Charles Lawton descubrió el truco, amenazó con demandarle, pero al final aceptó a regañadientes cumplir con su papel de viejo senador romano. Tú y yo tenemos cierta inclinación por la gordura. La gordura lo hace a uno razonable, amistoso y flemático. ¿Te has fijado en que los tiranos más crueles son invariablemente flacos? La 
película fue largo, 14 meses. ¿Y el coste? Oh, el coste. ¿Cuánto? Dime. 12 millones de dólares, más del doble de lo previsto en un principio. La mayor parte se rodó en terrenos propiedad de la Universal, pero para la escena culminante, la de la batalla de Silario, el equipo se trasladó a España. ¿Cuántos son? Unas seis cohortes. Esta campaña es una diversión para ellos. Los romanos han salido de Cádiz. Deforme los hombres. Durante seis semanas, Kubrick rodó en diversas localizaciones de Madrid y Guadalajara, especialmente en la zona de Colmenar Viejo. Muchos de los habitantes del pueblo hicieron de extras en la batalla, pero no eran suficientes, así que la producción pidió ayuda al ejército español. Tras un pago en efectivo a la organización benéfica de la esposa de Franco, el dictador ofreció 8.500 soldados, que hicieron tanto de romanos como de esclavos. Griso deseaba marchar sobre Roma. No será necesario. Roma ha venido a nosotros. Un elemento fundamental en la profundidad psicológica que tiene la película es la banda sonora creada por Alex North. El compositor dispuso de todo un año para escribir las más de dos horas de música que tiene Espartaco. Eso le permitió dedicar bastante tiempo a investigar sonidos de la época del Imperio Romano. John Williams. This kind of... Esa especie de primitivismo mezclado con un vocabulario armónico y rítmico tan original era nuevo en el cine americano y creo que es un ejemplo excelente de por qué Espartaco tiene una de las mejores bandas sonoras que jamás se hayan hecho, sin duda. años de preparación y rodaje, finalmente el 6 de octubre de 1960 se estrenó la película. Hollywood acude en masa a recibir el nuevo largometraje de los estudios Universal, Espartaco. En el estreno de esta película de 12 millones de dólares, no faltan las estrellas. Fue un gran éxito de taquilla, recaudando más de 60 millones y ganó cuatro Oscar. Dirección artística, vestuario, fotografía, más el premio al mejor actor secundario para Peter Justinov. Creo que Espartaco se formó en tu escuela. Sí. Y si el expresarlo no resulta demasiado subversivo, cuanto es hoy, lo debe a mi atención. Entonces hay que felicitarte. Pero a pesar del éxito descomunal de la película, que supuso la consagración definitiva de Kubrick como director de prestigio, él nunca estuvo contento con Espartaco. Durante el rodaje, las discrepancias entre el director y Kirk Douglas habían sido constantes. Pero nunca he conocido un director tan pelmazo como Stanley Kubrick. Lo peor es que lleva razón. Douglas era también el productor y Kubrick tuvo que renunciar a sus ideas en muchas ocasiones. Eso le llevó a prometerse que a partir de entonces no volvería a aceptar ninguna película en la que no tuviera el control absoluto sobre todos los aspectos de la misma. ¿Es asunto de vital importancia para ti? Sí. Espartaco fue restaurada recuperando 14 minutos de metraje que habían sido censurados en la proyección original. Entre esos minutos, una escena de la que muchos hablaban durante años, pero que casi nadie había visto. Una escena en las termas en la que Lorenz Olivier intenta seducir a su esclavo Tony Curtis con una analogía gastronómica de claro trasfondo homosexual. ¿Comes ostras? Cuando puedo, amo. ¿Comes caracoles? No, amo. ¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral? No, amo. Por supuesto que no. Solo es cuestión de gusto. Y el gusto no es lo mismo que el apetito. Y por lo tanto no es una cuestión de moralidad. Pero más allá de su valor cinematográfico e ideológico, Espartaco marcó también un hito político. Hedda Hopper dice que la legión americana va a boicotearnos y no te deshaces de Trambo. Kirk Douglas había contratado a Dalton Trambo como guionista. Trambo era uno de los famosos 10 de Hollywood que fueron condenados al ostracismo al negarse a declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy en su famosa caza de brujas. Al estar vetado por los grandes estudios, Trambo firmaba sus guiones con seudónimo, hasta que Kirk Douglas decidió acabar con esa situación y, en contra del criterio de la Universal, incluyó su nombre en los títulos de crédito de la película. La nota de prensa debe decir, el guión cinematográfico de Espartaco ha sido escrito por Dalton Trambo. Kirk, si no te deshaces de trampo, lo haré yo. Justo después de que yo renuncie, filma de nuevo todas mis escenas. ¿Entiendes, Ed? Eh? Así lo explicaba Kirk Douglas. The one thing in life that I'm most 
El momento de mi vida del que me siento más orgulloso es cuando acabé con la lista negra. La caza de brujas del senador McCarthy fue una de las épocas más vergonzosas de mi país y yo acabé con ella cuando tomé la decisión de rehabilitar a Dalton Trumbo, el guionista de Espartaco, que al estar en la lista negra no podía firmar con su nombre real. Yo, como productor de la película, decidí que su nombre apareciera en los títulos de crédito y a partir de entonces otros siguieron mi ejemplo y se acabó la lista negra.